கிறிஸ்துக்குள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை அன்போடு வாழ்த்துகிறேன் இந்த டிவி நிகழ்ச்சி மூலமாக உங்கள் யாவரையும் சந்திக்கும்படி ஆண்டவர் கொடுத்த நல்ல கிருபைக்காக நான் ஆண்டவரை நன்றியோடு புதிக்கிறேன் இன்றைக்கு விசேஷமாய் ஒரு வசனத்தை நாம் வாசித்து நாம் தியானிக்க போகிறோம் இறைமையாவின் புத்தகம் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் ஆசாரியர்களின் ஆத்மாவை கொழுமையானவைகளினால் பூரிப்பாக்குவேன் என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் தேவனுடைய ஜனங்களாய் இந்த நிகழ்ச்சி நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட பேச விரும்புகிறார் என் ஜனங்கள் நான் அளிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் திருப்தி ஆவார்கள் இந்த உலகம் ஒரு திருப்தியற்ற உலகம் ஒரு திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை மனுக்குலம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பிரச்சனைகள் ஏனென்றால் திருப்தியற்ற ஒரு உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அரசு அதிகாரிகள் எடுத்துக்கொள்பவனால் போராட்டங்கள் எங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு தர வேண்டும் எங்களுக்கு ஊதியம் வேண்டும் எங்கள் உழைப்பு கேட்ட ஊதியம் இல்லை ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை குடும்பங்களிலே பார்க்கும்போது ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை அலுவல அலுவலகங்களிலே திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில ஒரு திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை நீங்களும் நானும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு நமக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் திருப்தி ஆவார்கள் சங்கீதம் நூற்றி மூன்று ஐந்து சொல்லுகிறது நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குவார் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை திருப்தி ஆக்குகிறவர் நாம் திருப்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் எனக்கு அருமையான கத்துடைய பிள்ளைகளே இன்றைக்கு உலகம் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது உலக ஐஸ்வர்யம் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது உலக ஆசா பாசங்கள் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது உலக ஆடம்பரங்கள் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது உலக பிரகாரமான உறவினர்கள் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது உலக பிரகாரமான நண்பர்களால் நம்மை திருப்திப்படுத்த முடியாது ஆனால் கர்த்தர் ஒருவரே நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆக்குவார் நன்மையினால் உன் வாயை திருப்தி ஆக்குவேன் என்று சொல்லுகிற கர்த்தர் உங்களை திருப்தி ஆக்கி உங்களை வழிநடத்த போகிறார் திருப்தியற்ற ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் யோ எங்களுக்கு அது போதவில்லை ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை இன்றைக்கு வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நம் ஒவ்வொருவருக்கும் கத்திரிக் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தம் என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் உலகம் நமக்கு நன்மை கொடுக்க முடியாது ஆண்டவர் ஒருவரே நமக்கு நன்மைகளை கொடுத்து நம்மை திருப்தி ஆக்குகிறவர் ஆண்டவர் ஒருவரால் தான் நமக்கு நன்மைகளை தர முடியும் நன்மைகளை தர முடியும் அவர் சொல்லுகிறார் நன்மையினால் நான் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் என் ஜனங்கள் ஒரு வைராக்கியத்தோடு கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு பாசத்தோடு கத்தர் சொல்லுகிறார் ஒரு நேசத்தோடு என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் எப்படிப்பட்ட நன்மையினாலை ஆண்டவர் நம்மை திருப்தி ஆக்குகிறாராம் சங்கீதம் அறுபத்தி மூன்று ஐந்து சொல்லுகிறது நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல திருப்தி ஆவார்கள் நினம் கொழுப்பு இவைகளை உண்டது போல ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை கத்தர் ஒன்றைக்கு உங்களுக்கு தர விரும்புகிறார் ஆண்டவர் நம்மை திருப்திப்படுத்தினால் அப்படித்தான் திருப்திப்படுத்துவார் நினத்தையும் கொழுப்பையும் உண்டது போல ஆண்டவர் நம்மை திருப்தி ஆக்குவார் திருப்தி ஆக்குவார் சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பதினாறு சொல்லுகிறது கண்மலையின் தேனினால் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் கண்மலையின் தேன் கண்மலையின் தேன் தேன்களிலே பல வகை உண்டு ஆனால் கண்மலையின் தேன் அது ரொம்ப ருசியுள்ளது இந்த கண்மலையின் தேனினால் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தி ஆக்குவேன் என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் நீங்கள் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பதினேழு பதினான்கு வாசிக்கும் போது உச்சிதமான கோதுமையினால் உன்னை திருப்தி ஆக்குவேன் உச்சிதமான கோதுமை உச்சிதமான கோதுமையினால் கத்தர் உங்களை திருப்தி ஆக்குவார் எல்லாம் முதல் தரமானதை கொடுத்து கத்தர் நம்மை திருப்தி ஆக்க விரும்புகிறார் முதல் தரமானது 
யோவேல் ரெண்டு பத்தொன்பது சொல்லுகிறது தானியத்தினாலும் திராட்சரசத்தினாலும் எண்ணெயினாலும் நான் அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை திருப்தி ஆக்குவேன் ஆண்டவர் இன்றைக்கு ஒரு திருப்தி உள்ள வாழ்க்கையை ஆண்டவர் தருவாராக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் நீங்கள் திருப்தி ஆவீர்கள் ஆண்டவர் எப்போதுமே தம்முடைய ஜனங்களை நேசித்து அவர்களை வனாந்திரத்தில் வழி நடத்தின போது ஆண்டவர் கீழ்த்தரமானவைகளை அவர்களுக்கு கொடுக்கவில்லை முதல் தரமானதை கத்தர் கொடுத்து அவர்களை ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கு நீங்கள் தேவ பிள்ளைகள் என்கிற ஒரு அதிகாரத்தோடு தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்பீர்களானால் முதல் தரமானதை கத்தர் கொடுத்து உங்களை திருப்தி ஆக்குவார் ஒரு திருப்தி உள்ள வாழ்க்கையை கத்தர் கட்டளையிட்டு உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் என கருமையான கத்தருடைய பிள்ளைகளை ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ இன்றைக்கு ஆண்டவரே எங்களை திருப்தி ஆக்குங்கப்பா உங்களுடைய வாக்கு தத்துவம் என் வாழ்க்கையை நிறைவேறட்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கை தத்துவத்தின்படி ஆண்டவர் எங்கள் குடும்பத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைவுகள் நிறைவாகட்டும் எங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை கத்து தருவீராக சொல்லு சொல்லுவாங்க பிரதர் எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நாங்கள் எவ்வளவு நன்மைகளை செய்தாலும் எவ்வளவு காரியங்களை கொடுத்தாலும் ஒரு திருப்தி இல்லை பிரதர் அவங்களுக்கு எவ்வளவுதான் நான் கஷ்டப்பட்டு உழைத்து அவர்களுக்கு நாங்கள் வாங்கி போட்டாலும் ஒரு திருப்தி இல்லாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லக்கூடும் ஒருவேளை அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களிலே கத்தர் இன்றைக்கு ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு கத்தர் உதவி செய்வாராக உதவி செய்வாராக எனக்கு அருமை எனக்கு கத்தோடைய பிள்ளைகளே இந்த நாளிலே ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாக்க விரும்புகிறார் தம்முடைய ஜனங்கள் ஒருபோதும் குறைவு பட்டு வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறதில்லை தம்முடைய ஜனங்கள் ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறதில்லை நம்முடைய ஜனங்கள் திருப்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று கத்தர் விரும்புகிறார் ஆண்டவரை தேடின ஜனங்கள் கத்தருடைய சமூகத்தில் ஓடி வந்த ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் ஆண்டவர் திருப்தி ஆக்கினார் இதே ஆண்டவர் தானே இன்னைக்கு உங்களையும் திருப்தி ஆக்கப் போகிறார் விசுவாசிக்கிறீர்களா கத்தர் உங்களை திருப்தி ஆக்கி உங்களை மேன்மைப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பார் இன்னைக்கு நான் உங்களோடு சொல்ல போகிற காரியம் யாரை கத்தர் திருப்தி ஆக்குவார் யார் திருப்தி ஆக முடியும் எந்த ஒரு மனிதன் திருப்தி ஆக வாழ முடியும் ஒரு ஐந்து காரியத்தை நான் வேகமாய் சொல்லி நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது என் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் தொண்ணூறாம் சங்கீதம் பதினான்காம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கும் போது இப்படி சொல்லுகிறது நாங்கள் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் களி கூர்ந்து மகிழும்படி காலையிலே எங்களை எமது கிருவையால் திருப்தியாக்கும் எந்த ஒரு மனிதன் அதிகாலையில் எழும்பி ஆண்டருடைய கிருபைக்காய் காத்திருக்கிறானோ அந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நாள் முழுவதும் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார் மோசை சொல்லுகிறார் எங்கள் வாழ்நாளெல்லாம் நாங்கள் மகிழ்ந்து கழி கூறும்படி அப்போ ஒரு மனுஷ வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை வரும்போது தான் அவன் வாழ்நாளெல்லாம் மகிழ்ந்திருக்க முடியும் அப்போ திருப்தியற்ற வாழ்க்கை நம்முடைய மகிழ்ச்சியை தடுக்கிறது திருப்தியற்ற வாழ்க்கை நம்முடைய சந்தோஷத்தை தடுக்கிறது ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை நாம் வாழ வேண்டுமானால் காலையில் எழும்பி அவருடைய கிருபைக்காய் காத்திருக்க வேண்டும் ஏதோ அப்படிதான் சொல்லுகிறது காலையில கிருபை எங்களை திருப்தி ஆக்கட்டும் திருப்தி ஆக்கட்டும் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வனாந்திரத்திலே கத்திரவர்களை வழி நடத்தின போது காலையில அவர்களுக்கு வானத்திலிருந்து மன்னாவை கத்தர் கொடுத்தார் யாத்ராகமம் பதினாறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்துல இப்படி சொல்லுகிறது விடியற் காலம் அப்பத்தால் விடியற் காலத்தின் அப்பத்தினால் அவர்களை திருப்தி ஆக்கினார் எந்த ஒரு மனிதன் அதிகாலையில் எழும்பி தேவ சமூக தண்டை ஓடி வருகிறானோ ஆண்டவர் வானத்திலிருந்து கொடுக்கிற மன்னாவினால் அவர்களை திருப்தி ஆக்கினார் அதிகாலை எழும்பாமல் அதிகாமல் அதிகாலை தேவனை தேடாமல் அதிகாலை தேவ பிரசனத்துக்குள்ளே கடந்து வராமல் எந்தெந்த மனிதன் அந்த அதிகாலை நேரத்தை அசட்டை பண்ணினார்களோ எந்த இசரவேலர்கள் அதிகாலை நேரத்தை புறக்கணித்தார்களோ அவர்களுக்கு மன்னாவை கத்தர் கொடுக்க முடியவில்லை கத்தர் இன்றைக்கு ஒரு ஆசீர்வாதத்தை ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை தர வேண்டுமானால் தேவ பிள்ளைகளாகிய நீங்களும் நானும் தேவ சமூகத்தில் அதிகாலையில் எழும்பி ஆண்டவரே என் குடும்பத்தை திருப்தி ஆக்கும் ஆண்டவரே என் அலுவலகத்திலே நான் திருப்தியாய் வாழ எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என் தொழிலிலே ஒரு திருப்தியை உண்டாக்கும் என் கையின் பிரயாசத்தில் ஒரு திருப்தியை உண்டாக்கும் என் வியாபாரத்தில் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை திருப்தியான வியாபாரம் செய்ய எனக்கு உதவி செய்யும் என்று நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் எழும்பி அதிகாலை எழும்பி கேட்கும் போது உங்களை நிச்சயமாய் ஆண்டவர் திருப்தி ஆக்குவார் வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது சங்கீதம் நூற்றி ஐந்து வாசிக்கிறோம் அவர்கள் எல்லாரும் கேட்டார்கள் 
இசர்வேலர்கள் கேட்டார்கள் அவர் காடைகளை அனுப்பினார் வான அப்பத்தினாலும் அவர்களை திருப்தியாக்கினார் கேட்டார்கள் கேளுங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை தாங்கப்பா எங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைவுகள் நிறைவாகட்டும் வேதம் அப்படிதான் சொல்லுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி நான்கு பத்து சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாயிருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ ஒரு நன்மையும் குறைவு படாது குறைவு படாது தேடுங்கள் அதிகாலையில் எழும்பி கத்தரை தேடுங்கள் அதிகாலை நேரம் ஆண்டவருடைய நேரம் அது முக்கியமான நேரம் அந்த நேரத்தில் எழும்பி ஆண்டவருடைய உங்க குடும்பத்திற்காக நீங்க ஜபியுங்கள் உங்கள் குடும்பத்தை ஆண்டவர் திருப்தியாக்கட்டும் நீங்கள் திருப்தியாய் வாழ வேண்டும் என்று விரும்புகிற கர்த்தர் திருப்தியாய் தேவ கிருபையை தேவ ஆசீர்வாதத்தை தேவ நன்மையை கொடுப்பதற்கு கர்த்தர் ஒரு நேரத்தை முன்குறித்திருக்கிறார் இந்த அதிகாலை நேரத்தில் எழும்புங்கள் கர்த்தரை தேடுங்கள் கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள் அன்றைக்கு தேவ ஜனங்கள் ஆண்டுரை தேடி அவர்கள் கடந்து வந்தபோது அவருடைய பிரசனத்தை தேடி கடந்து வந்தபோது அவர்களை ஆண்டவர் திருப்தியாக்கி அனுப்பினார் மத்திய பதினைந்து முப்பத்தேழு மார்க் எட்டாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது எல்லாரும் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்தார்கள் திருப்தி அடைந்தார்கள் அதே ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை திருப்தியாக்குவார் தேவ சமூகத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறாரே எண்ணத்தை புசிப்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் எண்ணத்தை உடுத்துவோம் என்று நீங்கள் அதற்காகவே கவலைப்பட்டு கலங்கிக் கொண்டிருக்காதீர்கள் ஆண்டவரை தேடுங்கள் ஆண்டவருடைய சமூகத்தை முதலாவது தேடுங்கள் ஆண்டவர் உங்கள் வாழ்க்கையில அற்புதங்களை செய்யட்டும் உங்களை வாழ்க்கையை ஆண்டவர் திருப்தியாக்கட்டும் யாரை திருப்தியாக்குகிறார் காலையில் எழும்பி ஆண்டருடைய கிருபைக்காக எந்த ஒரு மனிதன் காத்திருக்கிறானோ அந்த மனிதனை தேவ கிருபைனாலே நிரப்புகிறது மட்டுமல்லாமல் அவனை திருப்தியாய் அந்த நாள் முழுவதும் வாழ அந்த வாரம் முழுவதும் வாழ அந்த மாதம் முழுவதும் வாழ அந்த வருஷம் முழுவதும் வாழ கத்தர் உதவி செய்கிறார் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழும்புங்கள் அதிகாலையில் எழும்பி கத்தரை தேடுங்கள் கத்தருடைய சமூகத்திற்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுங்கள் கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் இரண்டாவதாக யார் திருப்தியாக வாழ முடியும் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் தன்னுடைய பதினோராம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடைவான் வீணரை பின்பற்றுகிறவனோ மதியற்றவன் தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடைவான் நிலத்தை பயிரிட வேண்டும் அப்படிதான் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகள் இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பதும் அப்படிதான் சொல்லுகிறது நில தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் அவன் திருப்தி அடைவான் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடைவான் என கருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலையை நீங்கள் உற்சாகமாய் செய்யுங்கள் கத்தர் கொடுத்திருக்கிற பணியை நீங்கள் உற்சாகமாய் முழு பலத்தோடு செய்யுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிக்கட்டும் கர்த்தர் உங்களை திருப்தியான வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவர் உதவி செய்வார் வேதம் அப்படிதான் சொல்ல தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் நிலத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல வேலையை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நல்ல குடும்பத்தை கத்தர் கொடுத்திருக்கிறார் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் உங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிற வேலையிலே நீங்கள் உண்மையாயிருங்கள் உண்மை உள்ள மனிதன் பரிபூர்ண ஆசீர்வாதங்களை பெறுவான் என்றல்லவ வேதம் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நீங்கள் உண்மையாய் வேலை செய்யுங்கள் நிலம் இருக்கிறது அப்படியே உட்காந்து பார்த்து கொண்டிருந்தால் நாம் திருப்தி அடைய முடியாது அந்த நிலத்தை பயிரிட வேண்டும் இந்த நிலத்தை நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நீங்கள் உற்சாகமாய் செய்யுங்கள் உங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நீங்கள் முழு பலத்தோடு செய்யுங்கள் ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் வேலை செய்கிறதற்கு ஏற்ற ஊதியம் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் அதற்கேற்ற பிரதிபலன் வராமல் இருக்கலாம் ஒருவேளை நீங்கள் வேலை செய்கிறதற்கு ஏற்ற ஊதியத்தை உங்கள் அலுவலகம் உங்களுடைய எஜமான் உலக பிரகாரமான எஜமான் கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின கர்த்தர் உங்களுடைய உழைப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீங்கள் கையிட்டு கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறதை கர்த்தர் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறார் அந்த எஜமான் ஒருபோதும் உங்களை கைவிட மாட்டார் அந்த எஜமான் நிச்சயமாய் உங்களை திருப்தியாக்குவார் வேதம் சொல்லுகிறது தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடைவான் ஆண்டவரை பார்த்து சொல்லுங்க ஆண்டவரே நீர் எனக்கு கொடுத்த வேலையை முழு பலத்தோடு செய்வதற்கு எனக்கு நீர் உதவி செய்யும் நீர் கொடுத்த வேலையை ஆண்டவரே நான் ஆண்டவரே சந்தோஷமாய் செய்வதற்கு எனக்கு நீர் பலனை தாரும் எனக்கு நீர் ஆரோக்கியத்தை தாரும் உண்மையை வேலை செய்யுங்க எந்த அலுவலகமாய் இருக்கட்டும் எந்த வேலையா இருக்கட்டும் கத்தர் இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற வேலையை நீங்கள் உண்மையா செய்யுங்கள் கத்தர் உங்கள் குடும்பங்களை ஆசீர்வதிப்பார் உங்கள் குடும்பங்களில் ஒரு திருப்தியாய் 
வாழ உதவி செய்வார் நீங்கள் நீங்கள் சம்பாதிக்கிற நீங்கள் வாங்குகிற ஒவ்வொரு பணத்திற்கும் ஏற்ற உழைப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் நான் சம் சம்பாதிக்கிறேனே நான் வரும் நான் இவ்வளவு பணத்தை ஆண்டு எனக்கு கொடுத்திருக்கிறாரே இதற்கேற்ற உழைப்பு இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட பணத்தை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட குடும்பத்தை கத்தர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்கிறார் அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு கத்தர் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை நாண்டவர் தருகிறார் வேதம் அழகாய் சொல்லுகிறது திறமையான தேவ பிள்ளைகளே தன் நிலத்தை பயிரிடுகிறவன் திருப்தி அடைவான் ஆகாரத்தினால் திருப்தி அடைவான் மூன்றாவது வேத அழகாய் சொல்லுகிறது சங்கீதம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஆறு நான் வாசிக்கும் போது வேதம் இப்படி சொல்லுகிறது சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் துசித்து திருப்தி அடைவார்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் என கருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளை கடந்த நாட்களில ஒரு சகோதரியை நான் சந்தித்தேன் மிகுந்த துக்கத்தோடு கூட வந்து ஜபிக்கும்படி வந்தவர்கள் சொன்ன காரியம் அவருடைய அவர்களோடு கூட அவருடைய மகனை அழைத்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள் நல்ல படித்திருக்கிறான் ஜபிக்கும்படி அழைத்து கொண்டு வந்தார்கள் என்ன ஜபிப்பது என்று கேட்டபோது அவர்கள் சொன்ன காரியம் ஐயா எங்க வேலைக்கு போனாலும் மூணு நாள் வேலை செய்யறான் நாலு நாள் வேலை செய்யறான் சண்டை போட்டுட்டு வந்துடுறான் சண்டை போட்டுட்டு வந்துடுறான் ஐயா அவனுக்காக நீங்க ஜோம் பண்ணுங்க அவனை கேட்ட நான் ஏன் தம்பி இல்ல ஐயா அங்க கடினமா என்னை வேலை வாங்குறாங்க என் உள என்னுடைய உழைப்பு கேட்ட ஊதியத்தை தருகிறது இல்லை நான் படிப்பு கேட்ட வேலையை அவங்க எனக்கு தருகிறது இல்லை என்ன ரொம்ப டென்ஷன் ஆக்குறாங்க இது சொல்லி சொல்லுங்க ஒரு அலுவலகத்தில் அவன் நிரந்தரமாக வேலை செய்கிறது இல்லை இன்னைக்கு ஆண்டவர் பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரை சார்ந்த குணத்தை எங்களுக்கு தாங்கப்பா வேலை என்றால் எஜமான் இருப்பார்கள் வேலை என்றால் நமக்கு மேல் அதிகாரிகள் இருப்பார்கள் அவர்கள் சொ சொல்லுகிற வேலையை நாம் கட்டாயம் செய்தாக வேண்டும் அவர்கள் சொல்லுகிற வேலைக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்து செய்ய வேண்டும் அப்போதான் அதற்கேற்ற ஊதியத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஒரு சாந்தம் இல்லை ஒரு பொறுமை இல்லை ஒரு அமைதி இல்லை எல்லாத்துக்கும் ஒரு டென்ஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு விதமான ஒரு விதமான கலக்கம் எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு விதமான போராட்டம் ஒரு மூர்க்க குணம் மூர்க்க குணம் எனக்கு அருமையான கத்தோடைய பிள்ளைகளே சாந்த குணத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேளுங்க சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்களாம் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் ஆண்டவர்கிட்ட பார்த்து கேட்கலாமா இன்னைக்கு ஆண்டவரே அந்த சாந்த குணத்தை எனக்கு தாங்கப்பா எத்தனை பேர் இன்னைக்கு வேலை இழந்து ஒரு நிமிஷம் அவர்கள் பொறுமையாய் சாந்த குணத்தோடு இருந்திருப்பார்கள் நான் நல்ல வேலை இழந்திருக்க மாட்டாங்க எத்தனையோ பேர் அவசரப்பட்டு 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 கோபப்பட்டு தன்னுடைய வேலை இழந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு எனக்கு அருமையான தேவ ஜனங்களே சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் பூமியை சுதந்திரித்துக் கொள்வார்கள் சாந்த குணம் உள்ளவர்கள் புசித்து திருப்தி அடைவார்கள் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கலாமே ஆண்டவரே அந்த சாந்த குணத்தை எனக்கு தாங்கப்பா எனக்கு தாங்க இந்த சாந்த குணம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ ஆண்டவரே எனக்கு நீர் உதவி செய்யும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்கலாம் சாந்த குணம் அப்படி நீங்கள் சாந்த குணத்தை கேட்டு எல்லா இடங்களும் உங்கள் அலுவலகத்திலே சாந்தமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் குடும்பங்களிலே நீங்கள் சாந்தமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் தொழிலிலே நீங்கள் சாந்தமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் உங்கள் வியாபாரத்திலே சாந்தமாய் நடந்து கொள்ளுங்கள் எதற்கு அவசரப்படாதீர்கள் கோபப்படாதீர்கள் அத்தர் உங்களை ஆசிர்வதிக்கட்டும் ஆண்டவர் உங்களை திருப்தியாய் வாழ என் ஆண்டவர் உதவி செய்வாராக உதவி செய்வாராக நான்காவதாக எந்த மனிதர்களை கத்தர் திருப்தி ஆக்குகிறார் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழு பத்தொன்பது சொல்லுகிறது அவர்கள் ஆபத்து காலத்திலே வெட்கப்பட்டு போகாதிருந்து பஞ்ச காலத்திலே திருப்தி அடைவார்கள் எவர்கள் அப்படின்னு வாசிக்கும் போது பதினெட்டாம் வசன சொல்லுகிறது உத்தமர்களின் நாட்களை கத்தர் அறிந்திருக்கிறார் அவர்கள் சுதந்திரம் என்றென்றைக்கும் இருக்கும் உத்தமர்கள் உத்தமர்கள் எந்த இடத்திலும் உத்தமமாய் தன் பணியை செய்கிறவர்கள் உத்தமமாய் நடந்து கொள்ளுகிறவர்கள் நிச்சயமாய் அவர்களை கத்தர் திருப்தி ஆக்குவார் உத்தமம் தேவன் சொல்லுகிற வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்ப்படிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எல்லா நேரங்களிலும் கத்தரை எந்த ஒரு மனிதன் பின்பற்றுகிறானோ இந்த மனிதனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய உத்தமத்தை கத்தர் பார்க்கிறார் ஒருவேளை பஞ்ச காலமே இருக்கட்டுமே கத்தர் அவனை அவனை கத்த நடத்துகிறார் கத்தர் அவனை திருப்தி ஆக்குகிறார் கத்தர் அவனை திருப்தி ஆக்குகிறார் நீங்கள் ரெண்டு ராஜாக்களில் ரெண்டு ராஜாக்கள் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு சம்பவத்தை வாசிக்கிறோம் தேவ மன்னிடத்தில் ஓடி வந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியானவனுடைய மனைவி வந்து சொல்லுகிறாள் ஐயா என்னுடைய புருஷன் உண்மையாய் நடந்தார் உண்மையாய் கத்தருக்கு பயந்து நடந்தவர் 
ஆனால் அவர் கடன் வாங்கிவிட்டு மறித்து போய்விட்டார் இப்பொழுது கடன் கொடுத்தவர்களெல்லாம் என் பிள்ளைகளை வந்து அடிமையாக்கி கொள்ளும்படி பார்க்கிறார்கள் நாங்கள் என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையே என்ன செய்வது என்று தெரியவில்லையே ஆனால் ஒரே ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் என் புருஷன் என் கணவன் அவர் உண்மையாக இருந்தார் உண்மையாக கத்தருக்கு பணி செய்தார் நடந்தது என்ன தெரியுமா தேவ மனிதன் சொல்லுகிறார் நீ போ வீட்டில் இருக்கிற குடத்தை நிரப்பு உன் குடம் பக அண்டை வீட்டாரில் இருக்கிற குடத்தை வாங்கு உன் வீட்டில் இருக்கிற குடங்களை எல்லாம் ஒரு இடத்துல சேமித்து வை கதவை பூட்டு நீ ஜபம் பண்ணு தேவ மனுஷனுடைய வார்த்தையின்படி அவள் செய்கிறாள் தேவ வார்த்தையின்படி அவள் செய்த போது வேதம் சொல்லுகிறது கத்தர் அந்த குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார் தேசத்தில பஞ்சம் தேசத்தில வறுமை ஒன்றுமில்லாத சூழ்நிலையில் இருந்த அந்த குடும்பத்தை திருப்தியாக்கின அதே ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்முடைய தேவன் அவர் தான் நம்மை திருப்தியாக்குகிறவர் நீதிமானுடைய சந்ததி அப்பத்துக்கு இறந்து திரிகிறது இல்லை இந்த வேதம் சொல்லுகிறது அல்லவா உத்தமர்கள் உத்தமர்கள் உத்தமமாய் நடக்கிறவர்கள் அவருடைய குடும்பங்களை அவருடைய தலைமுறைகளை கத்தர் திருப்தியாய் வாழ கத்தர் உதவி செய்கிறார் நீங்கள் உத்தமமாய் வாழ நீங்கள் தீர்மானம் எடுங்கள் உங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக உங்கள் பிள்ளைகளையும் உங்கள் தலைமுறைகளையும் கத்தர் திருப்தியாய் வாழ ஆண்டவர் உதவி செய்வார் ஆண்டவர் இடத்துல கேளுங்க அந்த உத்தமமாய் வாழ்கிற ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை கத்தாவே நீர் எனக்கு தாரும் நீங்கள் கேளுங்கள் ஒரு ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையட்டும் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை உங்களுக்கு அமையட்டும் கடைசியாக ஒரு சம்பவத்தை ஒரு காரியத்தை சொல்லி முடிக்கிறேன் நீதிமொழிகள் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அவனவன் தன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி அடைவான் அவனவன் தன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி அடைவான் நீதிமொழிகள் பதினெட்டு இருபது சொல்லுகிறது அவனவன் வாயின் பலனால் திருப்தி அவனுடைய வயிறு நிரம்பும் இன்னைக்கு நம் என்ன பேசுகிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் எதை பேசுகிறோம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் வேத வசனங்களை பேசுகிறோமா விசுவாசத்தை பேசுகிறோமா வெற்றியை பேசுகிறோமா தேவ கிருபையை பேசுகிறோமா சிலர் பார்த்தீங்கன்னா தோல்வியே பேசிட்டு இருப்பாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்மறையான காரியங்களே பேசிட்டு இருப்பாங்க சிலர் பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தைகளை எல்லாம் விட்டுருவாங்க தோல்வியை குறித்தே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னைக்கு ஆண்டவரை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரை என் வாய்க்கு காவல் வைங்க என் வாயிலிருந்து நல்ல வார்த்தைகள் வரட்டும் நல்ல வார்த்தைகள் வரட்டும் அவன் அவன் தன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி அடைவான் ஆண்டவரே என் வாழ் வா என் வாயில விசுவாசமான வார்த்தைகள் வரட்டப்பா நல்ல வார்த்தைகள் வரட்டும் உலகம் சொல்லுகிறது நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும் நல்லதையே பேசு நல்லதே நடக்கும் உலகம் சொல்லுகிறது இன்னைக்கு தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் எப்படி இருக்கிறோம் எதை பேசி கொண்டு இருக்கிறோம் நல்லதை பேசுங்க வசனத்தை பேசுங்க விசுவாசத்தை பேசுங்க விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்யுங்கள் எப்போ அந்த விசுவாசத்தை பேச முடியும் எப்போ வசனத்தை பேச முடியும் வசனத்தை வாசிக்க 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 வசனம் என்னும் ஆகாரத்தை உங்கள் இருதயத்திலே கொண்டு வர கொண்டு வர கொண்டு வர இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் உங்கள் இருதயத்திலே தேவ வசனங்கள் நிறைந்திருக்கட்டும் தேவனுடைய வார்த்தைகள் நிறைந்திருக்கட்டும் தேவனுடைய வாக்கு தத்துவங்கள் நிறைந்திருக்கட்டும் அப்பதான் உங்க வாயில நல்ல அறிக்கைகள் வரும் அவன் அவன் தன் தன் வாயின் பலனால் திருப்தி அடைவான் வேத அப்படிதான் சொல்லுகிறது அற்புதம் நடக்கும் அப்படின்னா நடக்கும் எங்க குடும்பத்தில் அற்புதத்தை கத்தர் செய்வார்னா செய்வார் என் குடும்பத்தில் கத்தர் திருப்தியான வாழ்க்கை தருவார்னா தருவார் கண்டிப்பா தருவார் உடைய விசுவாசத்தை கனப்படுத்துகிற கர்த்தர் என்னுடைய விசுவாசத்திற்கு விசுவாசத்திற்கு ஏற்ற அற்புதங்களை செய்கிற கர்த்தர் இன்றைக்கு ஆண்டவரை பார்த்து கேட்போம் ஆண்டவரே நல்ல வார்த்தைகளை எனக்கு தாங்கப்பா நல்லதை பேசும் சிலர் வாழ்க்கையில பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஆசீர்வாதங்கள் இருந்தாலும் குறைகளையே சொல்லி கொண்டிருப்பாங்க எவ்வளவு நன்மைகளை கத்தர் செய்திருந்தாலும் அதை குறித்து பேசவே மாட்டாங்க அது இல்ல பிரதர் இது இல்ல பிரதர் அது குறைவா இருக்கு இது குறைவா இருக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்கிறது அதை பேசுவோம் இந்த வாழ்க்கையில கத்தர் என்னத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அதை பேசுவோம் கத்தர் இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற ஆசீர்வாதத்தை பேசுவோம் கத்தர் இன்றைக்கு கொடுத்திருக்கிற நன்மையை பேசுவோம் நம்முடைய வாயை நம்முடைய குடும்பத்தை நன்மையினால் கத்தர் நிரப்புவார் நன்மையினால் ஆண்டவர் நம்மை திருப்தியாக்குவார் இந்த வசனத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற கத்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதத்தை கத்தர் உங்கள் குடும்பத்திலே செய்ய போகிறார் திருப்தியற்ற வாழ்க்கையை ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கு ஆண்டவர் உதவி செய்வார் என்னோடு கூட சேர்ந்து நீங்களும் ஜபியுங்கள் நிச்சயமா உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு மாற்றம் உண்டாகும் ஜபிக்கலாமா எங்கள் நல்ல பிதாவே நாங்கள் ஜபிக்கிறப்பா 
இந்த அருமையான நேரத்திற்காய் ஜபிக்கிறோம் தேவனே எந்தெந்த குடும்பங்களிலே எந்தெந்த உள்ளங்களிலே ஒரு திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அவருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு திருப்தியை நீர் கற்றலை கட்ட கட்டளையிடும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் திருப்தியாய் அவர்கள் வாழ நீர் உதவி செய்யப்பா நீங்க சொன்னீங்களா ஐயா என் ஜனங்கள் நான் அழிக்கும் நன்மையினால் திருப்தி ஆவார்கள் ஒரே இந்த வாக்கு தத்துவம் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் இயேசுவின் நாமத்திலே நிறைவேறும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வாக்கு தத்துவம் ஒவ்வொரு குடும்பத்திலே நிறைவேறட்டப்பா நிறைவேறட்டும் அண்டவரே திருப்தியற்ற வாழ்க்கை வாழ்கிற ஒவ்வொருவரோடு கூட கர்த்தர் நீர் பேசும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அண்டவரே நீர் எதிர்பார்க்கிற நல்ல சுபாவங்களை இந்த பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டு அண்டவரே இந்த நாளில நாங்கள் தியானித்த வேத வசனத்தின்படியே இந்த குடும்பம் திருப்தியாய் வாழட்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த குடும்பங்களில் ஒரு திருப்தியான வாழ்க்கை கத்தர் கொடுத்து தலைமுறை தலைமுறையாய் நீர் ஆசிர்வதித்து நீர் உயர்த்தும்படி ஜெபிக்கிறையா ஜெபிக்கிறேன் அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் அதிசயங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்யும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதா ஆமேன் 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 கத்தர் நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டிருக்கிறார் கத்தர் உங்களை அப்படியே உங்களை திருப்தியாக்கி ஆசிர்வதிப்பார் காட் பிளஸ் யூ ஆமேன்